Bonjour tout le monde, Donc, nous voici pour ce test de la technologie L'Equipail. Euh, L'Equipail, c'est le nom d'une société qui vient d'être créée en 2011 et c'est une toute nouvelle technologie qui a été présentée euh, au dernier CES. C'est assez impressionnant car déjà de nombreuses vidéos de, sont sur YouTube bon, et sur ce site officiel. Euh, Qu'est-ce que faisait cette technologie En clair, ça rend votre iPhone et d'autres appareils, d'autres smartphones water safe. Non pas waterproof, attention, mais water safe, c'est-à-dire ça résiste à tout. Euh, toute euh, éclaboussure d'eau, ça peut tomber dans l'eau entièrement, dans un bain, dans une piscine, à la mer, et votre iPhone n'aura rien. Il y a quelques instructions à suivre, après que l'iPhone ait subi euh, cette transformation, si je peux dire. Vous allez voir, c'est assez dément. Cet été, je suis allé en Californie pour mes vacances, et évidemment, le, le siège social de cette cette société L'Equipel se trouve en Californie et plus précisément à Santa Ana. Donc j'ai décidé d'y passer et donc bah, on va voir euh, tout ça en images. Et on revient en France bah, pour, euh, pour ce test. Voilà, à tout de suite. Que je dois faire si mon téléphone tombe à l'eau. Donc il y a six étapes, il faut bien suivre. Donc je dois signer ça, comme quoi je suis, euh, je suis ok avec tout ça. Et, euh, et voilà. Alors je fais pause sur ce document parce que je voulais vous éclaircir un petit point. Euh, sur le document que je suis en train de signer, les, notamment la limitation de garantie en fait, que, que fait les copels. Euh, C'est-à-dire que l'écopel, la société, ne sera pas responsable en cas de dommages occasionnés sur l'appareil. C'est-à-dire qu'il ne faudra pas se retourner contre eux au cas où il y aurait un souci avec notre iPhone. Ils ne pourront pas euh, réparer euh, l'appareil. Ils garantissent quand même leur technologie, évidemment. Mais par contre, par la suite, euh, même si on a un souci quel que soit, euh, on ne pourra pas aller les voir. Voilà, tout simplement une histoire de se protéger un peu pour éviter des abus. Et de toute façon, on ne peut pas contrôler comment l'utilisateur a utilisé son iPhone et s'il a bien respecté toutes les procédures et tout ça. Sinon, ça serait un petit peu trop facile, je pense. Voilà, un petit point que je voulais éclaircir. Donc rendez-vous à 11h et ça va prendre une heure pour mettre mon téléphone de côté. Voilà, euh, une heure après, je suis de retour. Et donc j'ai la petite boîte euh, L'Ecopel qui m'a été donnée. Normalement l'iPhone est à l'intérieur. Quand j'ouvre, j'ai les petites instructions ici qui indiquent euh, si l'iPhone tombe dans l'eau ou quoi que ce soit. Les instructions à faire, il y a six euh, étapes à respecter. Donc en fait, il faut le laisser sécher tout ça. On va voir ça en détail euh, à mon retour. Il me donne aussi un petit mouchoir avec le traitement les couples qui permet de tester en fait euh, en trempant dans l'eau et on s'apercevra que l'eau ne reste pas dessus et c'est assez extraordinaire. Et donc mon iPhone qui a été traité qui se trouve dans cette petite pochette. Voilà. Bon, non, c'est là où elle va le faire sortir. Donc maintenant bah, il ne reste plus qu'à payer. Voilà, vous allez voir que pour payer, c'est dément. Voici en France avec notre petit boîtier Le Capel en métal, assez sympa. On va procéder au test tout de suite. On a deux petits tests auparavant, puis on va tester l'iPhone trempé dans l'eau complètement. Donc bah c'est parti, on ouvre la boîte. Alors qu'est-ce qu'on tombe dessus en premier Comme on avait vu tout à l'heure, on a notre petit guide qui explique en six étapes qu'est-ce qu'il faut faire en cas d'accident avec l'iPhone. Je vous remercie d'avoir acheté le, le produit, enfin le service. Et euh, il est bien précisé qu'en fait, que les copels ne recommande, ne recommande pas que notre iPhone tombe dans l'eau ou euh, rentre en contact avec euh, aucun 
liquide. C'est uniquement en cas d'accident. Il ne faut pas le faire exprès, en fait. Hein. C'est-à-dire qu'il ne faut pas faire le... ce qu'on je... qu va faire là dans quelques minutes. En étape 1, il nous précise qu'on peut quand même passer un appel d'urgence, si euh, c'était nécessaire, après que le, le téléphone soit tombé dans l'eau. Ensuite, d'enlever de la batterie, si c'est possible. Donc avec la faune, ça ne va pas être possible. Et de l'éteindre pendant au moins 5 heures. En étape 2, de ne pas charger l'appareil pendant 24 heures. En étape 3, de ne pas secouer ou de souffler sur l'appareil en essayant d'enlever tout liquide. Il faut laisser en fait le liquide s'évaporer de lui-même. Ensuite, en étape 4, il faut prendre un petit coton-tige ou un tissu et essayer d'enlever au niveau des pores et des connecteurs le liquide visible. Puis en étape 5, il faut laisser l'appareil électronique, c'est-à-dire l'iPhone, en position debout afin que l'eau puisse s'écouler facilement. Puis en étape 6, euh, aller sur lescouples.com et raconter notre, notre, notre histoire, comment l'iPhone nous a sauvés. Voilà. Ensuite, qu'est-ce qu'on a là On a le petit euh, mouchoir de test qui nous est fourni, en fait. Donc, est, sur ce petit mouchoir, la technologie euh, Les Coppels a été appliquée. On peut mettre de l'eau et en fait, il va ressortir entièrement sec. On va tester ça de suite et euh, ensuite, ben, on va enchaîner avec euh, le test sur l'iPhone. Voilà. A tout de suite. Donc nous revoilà euh, avec à ma gauche un mouchoir classique et à ma droite le mouchoir qui est traité. On va d'abord tester en premier lieu donc, le mouchoir classique juste pour voir ce que, ben, ce que ça fait. Hein, ça devrait prendre l'eau direct. Tac. Voilà. J'ai ma bouteille d'eau juste là. Donc on va verser de l'eau et on va voir ce que ça fait. Voilà. Hop, pas besoin d'en mettre plus. Et donc là, on voit très bien le mouchoir entièrement trempé. Voilà. Tac. Voilà, on voit bien. Il n'y a pas besoin d'être <rire> plus détaillé. Donc maintenant, bah, on va tester notre petit mouchoir à traiter. Voilà. On va le mettre directement dans l'eau. On peut voir que c'est quand même un mouchoir classique. Hein. Enfin, euh, bon, j'aimerais bien. Vous ne pouvez, pouvez pas le sentir vous, mais euh, moi je vous garantis bien que c'est vraiment un mouchoir de peu plus, un peu plus classique. Donc, bah, je vais le mettre dans l'eau là. Alors, déjà, vous voyez que j'ai du mal à appuyer parce que apparemment l'eau ne va pas aller dessus. Il reste carrément en surface. Hein. Euh, je vais le retourner. Ah, voilà. On peut même voir les petites, euh, petites gouttelettes d'eau, là, je ne sais pas si vous voyez, mais vous voyez. Donc ça ne prend pas l'eau, en fait. On va même mettre, rajouter de l'eau encore avec la bouteille, pour vraiment voir. Ouh la merde. Il s'agit carrément, j'en ai partout. Voilà. Vous voyez, l'eau, c'est euh, l'eau cool, hein, elle ne prend pas du tout. J'en ai mis un peu sur la nappe. Mais bon, même, même ma nappe, d'ailleurs, elle, euh, elle est un petit peu traitée, en fait, là-dessus. Et donc voilà, si j'en fais ça, tac, et le tissu ressort entièrement sec. Il est sec de, séche, de sec, il n'y a pas du tout, euh, pas du tout humide. Donc voilà, quoi. je peux moucher dessus à l'infini, c'est un mouchoir infini. Voilà, tout simplement. Normalement, bah, avec l'iPhone, ça va être pareil et on va tester de suite. Donc ce qu'on va faire avant, juste pour vous montrer quelque chose qui est assez, assez impressionnant, on va mettre une petite goutte d'eau sur la, le dos de l'iPhone. Vous allez voir comment en fait la goutte d'eau roule dessus. C'est une expérience que vous pouvez faire euh, également avec votre iPhone. Ça ne reste pas grand chose à partir du moment que vous absorbez après la goutte. Et vous allez voir la différence qu'il y a entre ma goutte et la vôtre. Vous allez voir. Donc on va prendre un petit peu d'eau dans le verre. Voilà, ça j'en ai euh, sur la pipette. Et on va mettre une goutte sur l'iPhone. Voilà, tac. Et là, en fait, on peut déjà voir la rondeur de la bille qu'il y a sur le dessus. Hop, je vais essayer d'avancer au maximum. Et ce qu'on va faire, on va essayer un peu faire comme ça, va faire comme un billard. On va essayer de faire rouler la bille dessus. Vous allez voir en fait comment elle glisse facilement. Voyez, hop. Et ça, c'est quelque chose que vous ne pouvez pas faire avec votre iPhone qui n'est pas traité. En fait, l'eau la, la, va, va, va glisser un peu, euh, va s'effondrer, on va dire, entre guillemets, sur l'iPhone. 
Et voilà. Tac. C'est assez impressionnant. Voilà. Donc, évitez de faire ce que j'ai fait à la fin, c'est-à-dire que votre goutte euh, aille sur le côté comme ça, parce que bon, ça peut être. Euh, on ne sait jamais si ça rentre sur un connecteur. Essuyez simplement la goutte et puis, euh, et puis voilà quoi. Donc maintenant, on va faire le test euh, grandeur nature avec de l'eau à plein sans l'iPhone. A tout de suite. Donc nous voici pour le test euh, grandeur nature. Donc j'ai mon iPhone qui est là, qui est allumé. Tac. Hop, on va pas vous montrer le code. Bon. Euh, donc voilà, ça marche tout bien. Tac, tac. Safari. Voilà. Tac. Euh, donc ce qu'on va faire, on va brancher un peu de musique pour vous montrer que la musique fonctionne même avec de l'eau dessus. Et euh, puis voilà, puis on va voir ce que ça donne. Donc, musique. Tac. Je vais même brancher en fait sur les enceintes. Je vais mettre l'iPhone comme ça. J'ai mon petit connecteur qui est là. Hop, je vais mettre là. Voilà, ça fait même un peu de bruit. Et ben, c'est parti. Et voilà, mon iPhone est dans l'eau, carrément. Donc là, moi j'ai reçu une notification, en fait, c'est pour ça que le son s'est abaissé. Donc je crois que le tactile fonctionne même sous l'eau. Je suis même pas. Non, non, non le tactile ne fonctionne pas sous l'eau. Il si je... faut que je sorte l'iPhone. Voilà. On met sur pause. On va débrancher. Et voilà. Tac. Mon iPhone fonctionne. Nickel. Tac, tac, tac. On va aller sur Internet. On va recharger la page. Bah, ce qu'on va faire, on va appliquer la procédure tout de suite. Hein. Donc, mon iPhone est tombé dans l'eau accidentellement. On va l'éteindre, tout simplement. Et euh, on, va, on va laisser ça pendant, euh, éteint pendant 5 heures. On ne va pas le charger pendant 24 heures et puis on viendra ensuite, je reviendrai vers vous pour la conclusion, mais bon, pour l'instant, ça, ça a l'air ok. On va voir si ça ne s'oxyde pas. Alors voilà, à tout à l'heure, on va demain. Ciao. On va l'éteindre.